Merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise à la une ce soir. Une activité intéressante pour booster l'économie de la province de Litouri, la société minière de Kilomoto, pourra d'ici peu produire le premier lingot d'or grâce à son usine de Nizi en construction. Vous entendrez la déclaration de son directeur général dans ce journal. Un trophée décerné au bourgomestre de la commune de Selimbao, fruit de sa lutte contre le banditisme urbain dans cette municipalité, cérémonie à suivre dans un quart d'heure. Voilà pour le sommaire, madame, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette édition de 19h. Tout d'abord, dans la province du Haut-Katanga, précisément à Kassinga, la population a accueilli le Premier ministre Jean-Michel Samalkonde en mission officielle pour une visite d'inspection des travaux des infrastructures dans le cadre du projet de développement de cas des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement, très heureux dans ce reportage de Pati Tonouangou. Les premiers ministres ont séjour de travail dans le Haut-Katanga depuis le samedi 10 juin 2023. Jean-Michel Samalou Kondé Kienge a mis à profit cet instant pour faire les déplacements de Kassenga. C'est dimanche 11 juin 2023 par route à près de 200 km de Lubumbashi. Question non seulement de se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 5, mais également de communier avec la population. Au village Malamboué, Jean-Michel Samalou Kondé Kienge a eu droit à un accueil digne d'un autre des marques, un digne fils de terroir et un frère. Une escale au village Minga et Lutandula, son village natal, a permis au chef du gouvernement d'exhorter la population à s'éranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, pour la matérialisation des projets de développement en cours dans le territoire de Kassenga. Le chef du village, Lutandula, a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État et du gouvernement pour l'attention accordée à son village. L'ambiance était au rendez-vous à Kassomeno et partout où Jean-Michel Samaloukon de King est passé, d'un village à un autre. Le chef du gouvernement n'avait qu'un seul message, c'est lui, de soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui se résume dans sa vision de développement à la base. La grande satisfaction du Premier ministre a été la visite de l'école primaire à Kili, construite par les Beseko à Kassomeno, à la grande satisfaction de la population. Un autre motif de satisfaction de Jean-Michel Samalou Kondé Kienge a été les travaux du centre de santé exécuté en six mois à Kibundu par les Beseko toujours dans le cadre du programme de développement local des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kienge est à la tête d'une délégation composée, entre autres, du ministre des Infrastructures et du ministre de l'État à l'aménagement du territoire. L'entrepreneuriat des femmes dans les secteurs productifs, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, en fait son cheval de bataille, Colette Chomba, encourage des paroissiennes du BC Kobumba 1 à travers des financements des projets. On nous parle avec Nancy Poba. Cet élu de la FUNA a fait cette annonce alors qu'elle participait à un séminaire des mamans organisé par le comité des femmes des œuvres sociales de la communauté Baptiste du Congo, cette co en cycle de la paroisse de Bumbu 1 du 6 au 9 juin dont la clôture est intervenue ce dimanche 11 juin 2023 à travers une célébration. Le rôle de la femme, ce n'est pas seulement d'être la fille aînée dans une maison, mais c'est aussi être actrice de développement de la société et de notre pays. C'est en cela que je me suis engagée à financer les projets des femmes de cette communauté afin de leur permettre de générer des revenus pour améliorer la situation financière et même sociale de leur ménage. Pour ce faire, Colette Chumba a demandé aux femmes de la paroisse Selko Bumbu de se faire identifier et enregistrer leur projet à la coordination de sa structure, Maman Demo Bateli, entendez, femmes protectrices, afin de bénéficier d'un encadrement et des orientations pour la bonne mise en œuvre. Dans la commune de Bumbu, ce dimanche, la célébration de la clôture de ce séminaire a connu une ambiance particulière en ce qu'elle a été faite en la présence de cette 
qu'on appelle affectueusement la reine de la Founa. Retienne convaincu et déclaré, Kolei Chumba a participé au culte Sebko Bungu de ce dimanche qui était sous le thème « Femmes décideuses du destin du monde ». Processus électoral en République démocratique du Congo, Yves-Antoine Mbaki, initiateur d'Horizon Énergie Développement, a fait un rappel à la mobilisation générale de la jeunesse congolaise par ses leaders d'opinion. Écoutez ces réactions recueillies par Jacques Kawaba et Jean-Richard Kouali. 6 avril que nous saluons, il a plu au président de la République d'honorer par une journée nationale qui rappelle les vertus du prophète Simon Kimbangu dans l'accompagnement du dessin sacré de la RDC dans un contexte d'absence totale de moralité et d'idéologie pour un certain nombre bien sûr d'acteurs opportunistes. Ce qui commande à la conscience congolaise de mettre immédiatement terme à cette aventure de la transhumance politique et de l'indignité de la marchandisation des élections qui affecte la gouvernance. Ce message pour l'avènement d'un Congo nouveau est un appel à la mobilisation générale adressée à l'élite de la jeunesse congolaise par ses leaders d'opinion de toutes les tendances, conscients du devoir de provoquer le changement qualitatif au scrutin de décembre 2023, qui requiert, n'est-ce pas, bien plus que d'une stratégie, une cohésion à partir des entités de base à la définition d'une majorité plus cohérente. Vous devez savoir, chers jeunes, qu'il vous incombe sans délai de mieux préparer et qualifier les électeurs autour du choix des futurs élus sur base d'un critérium axé sur la réputation, la proximité, la confiance, la sagesse et l'intelligence d'une vision structurée pour le progrès collectif en disqualifiant ceux des élus à la conduite non satisfaisante pour un Parlement plus digne. Vous n'avez pas d'excuses, vous plus jeunes, comme s'exprimait le journaliste Alain Foka en exhortant la jeunesse africaine pour ne pas inverser cette tendance qui plombe le développement par votre vocation à créer des mouvements de conviction et d'amener à croire par les vertus dans le travail que la RDC est capable de surprendre. Réhabilitation du pont d'Ougou et la construction de la salle polyvalente de la province du haut -Ouelé. Le gouverneur de province, Christophe Bassé-Aninanga, a annoncé le début de ses travaux dans les tout prochains jours. D'autres détails avec Damas et Soli. Au cours de son bref passage dans le territoire de Faradjé, situé à plus de 400 km du sirop sur la RN26, le gouverneur Christophe Bastien Nanga fait l'objet d'un enthousiasme de la part de la population riveraine à chaque fois que son cortège approche une agglomération des îlots d'élèves, d'étudiants, voire d'hommes et de femmes à courir pour l'ovationner. Un moment d'intimité et d'affection avec ses administrés. <rire> Au chef lieu du territoire, l'autorité provinciale inspecte le niveau de délabrement très avancé du pont jeté sur la rivière Dungu qui met en mal la circulation sur cette bretelle de la RN26 sur l'axe à bas à la frontière avec le Soudan du Sud. La réhabilitation de cet ouvrage vétuste s'impose et l'honorable Jean Fausté Tassi, le député provincial élu du coin, s'en réjouit. Nous en avons l'espoir parce que l'autorité a vu les réalités que vit cette population. Autour de la route d'abord, où il est passé, euh, en même temps aussi voir tout ce qui... Nous, en avons, nous avons la foi que sa présence dans les territoires de Farage, dans les jours proches, pourrait pacter positivement le développement même de ces territoires. Un autre chantier en perspective dans cette cité que le gouverneur Christophe Bassian Nanga visite, c'est celui de l'érection d'une salle polyvalente, dont la structure métallique avait déjà été déployée sur les sites situés non loin du rond-point Gambela, Asosa, Sayo. Comme annoncé au début de ce journal, d'ici décembre, la société minière de Kilomoto pourra produire le premier lingot d'or. Ceci grâce à son usine de Nizi en pleine construction. L'annonce a été sérieusement faite par son directeur général après au terme de son entretien avec le vice-gouverneur de cette province, Junior Seleman. Félix Antoine Tisekir Chulombo déterminé à relancer les activités de la Sokimo neuf mois après son entrée en fonction. Le deux jeux de la Sokimo, Pistis Bonongo Tokole, matérialise cette vision du premier citoyen congolais par des actions sur terrain. Au sorti de l'audience ce lundi avec le vice-gouverneur de l'Itourie, le commissaire du visionnaire Raoul Chaloui, le numéro 1 de la Sokimo, annonce la production d'un premier lingot d'or dans l'usine de Nizi, en pleine construction d'ici décembre. Comme vous le savez, nous sommes des locataires et nos installations sont éparpillées, les bureaux sont éparpillés et je tiens vraiment déterminé à, à construire notre propre siège social. Je suis là pour suivre les travaux de la, de la réhabilitation des centrales et après il y aura la deuxième partie, qui, ce qui va nous permettre de stabiliser la centrale pendant certaines années, je dirais. L'État 
tient personnellement à, à relancer la Sokimo. Et il a plu au chef de l'État de nous faire confiance. C'est la reprise des activités euh, au niveau de notre exploitation à Nizi. Il y a eu déjà des travaux qui ont été commencés, la construction des bâtiments et tant d'autres. C'est aussi une des raisons que je suis là pour suivre les travaux, afin que cette année, au plus tard, je dirais cette année, que la Sokimo puisse produire l'or. La paix, elle est régulière. Quand bien même nous avons des difficultés, mais nous nous battons pour que la paix soit régulière. Et elle est déjà, et nous, nous pensons que nous allons continuer avec le même élan. Rappelons que la première visite du DG de la Sokimo en Etourie remonte au 9 septembre 2022 avec l'avènement de l'actuel staff dirigeant à la tête de la Sokimo. L'espoir est permis pour répondre à l'objet social de cette entreprise, à savoir la recherche et l'exploitation de gisements miniers, le traitement des substances de ces gisements et la vente de gisements tant à l'état brut qu'après traitement tout ceci au bénéfice de la population étourienne. Pendant ce temps de la province de la Tchopo, la gouvernante de province a visité les installations de la sorgerie, les travaux de réfection du tronçon IBTP. Madeleine Nikomba a également inspecté les dépôts des poissons salés en entreprise HP Marine qui fabrique des petits bateaux. C'est un reportage chez nous confrère de l'RTNC Tchopo. n'a pas été du tout repos ce samedi 10 juin 2023. Première étape Accompagnée du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Gilbert Bokungu Isongibi, la gouverneure des provinces est descendue à la sorgerie et pour cause rencontrer la délégation venue de Kinshasa dans une perspective d'installer la cimenterie des Maïko et l'usine des concassages. La gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba Sabangou, fait son constat. Nous constatons qu'il y a eu euh, quand même une mauvaise volonté euh, parce que les matériels sont là. Et ils sont en bon état et nous pouvons installer euh, les deux usines telles que nous venons de le dire. Et bien qu'il manque encore quelques matériels qui seront bientôt acheminés vers Sangani, nous croyons fermement que les deux usines seront installées. De là, l'autorité provinciale est allée s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction de la chaussée rigide sur les 140 mètres de l'avenue Lacomuero allant de l'IBTP qui Sangani au rond-point Poisson Salé. Pas trop satisfaite Madeleine Nikomba a interpellé le DP de l'OVD sur la dimension de la chaussée. Après cette visite surprise, Nikomba est allé visiter les travaux de construction des petits bateaux qui serviront de traversée sans risque de la rive droite du fleuve Congo à la rive gauche et vice-versa. Madeleine Nikomba Sabangou est fatiguée de déplorer des morts par chavirement des pirogues à pagaie lors des traversées. Trois sont en cours de construction sur les dix commandés par le gouvernement provincial. Ces petits bateaux ont chacun une capacité de transporter 15 personnes et 1200 kg et sont construits par HB Marine, experte Altidi. Également dans l'actualité, les ressortissants de la communauté Sinyabuguma de la province du Sud Kivu se sont réunis à Kinshasa pour parler paix et développement de leur province. Une occasion pour eux aussi de saluer l'élévation de plusieurs d'entre eux au gouvernement. Images et commentaires. Mieux vaut tard que jamais, les ressortissants de la province du Sud Kivu, réunis au sein de la communauté Shinyabuguma, a organisé une réception le dimanche 11 juin 2023 à l'hôtel Béatrice afin de remercier le chef de l'État pour avoir nommé et reconduit les dignes fils de leur province dans le gouvernement Sama II de l'armée congolaise et quelques mandataires de l'État. Prenons la parole. Le président de la communauté Shinyamuguma, Bashiba Avou, a pris la parole pour remercier le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Chilombo, pour la confiance leur réservée. La frange de cette communauté ici représentée a voulu, en ce jour, honorer nos nominés, les cinq ministres que nous avons au gouvernement et nos DG dans les entreprises des DGA. Et remercier vivement Son Excellence Félix Antoine Sekel Chilombo, président de la République, qui historiquement, comme je l'ai dit depuis notre accession à l'indépendance, on n'a jamais connu un moment aussi euh, historique comme celui-ci où le Sud Kivu est honoré par neuf ministres sur les 26 provinces sachant que nous avons un gouvernement d'une cinquantaine de personnes. Je rappelle encore une fois que le Bouchi, qui est grandement honoré, a cinq ministres, dont trois se sont exclusés. 
il est à signaler que plusieurs personnalités militaires et civiles embarquaient leur présence à cette cérémonie. La cinquième édition des rencontres des jeunes européens au Parlement européen de Strasbourg, on en parle à présent. La transition énergétique au cœur des relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est le thème développé au cours de ces travaux qui ont connu la participation de la vice-ministre congolaise de l'enseignement primaire secondaire et technique, Aminata Namassia. Ces images sont commentées par Emmanuel le Commissaire. La République démocratique du Congo veut changer la donne dans le secteur énergétique. C'est ce qui justifie sa participation à la cinquième édition de rencontre de jeunes européens à Strasbourg, siège du Parlement européen. C'est sous le thème « La transition énergétique au cœur de relations entre l'Europe et l'Afrique ». Représentant la RDC à ses assises, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a à cette occasion indiqué que le secteur de l'énergie en Afrique est vital pour les perspectives socio-économiques l'amélioration de moyens de subsistance et l'accès aux opportunités. D'où l'importance de l'organisation d'une table ronde par de jeunes sur la question énergétique entre les deux continents. Pour Amina Tanamassia, ce secteur reste un défi de développement majeur pour les continents car plus de 700 millions de personnes cuisinent encore avec la biomasse traditionnelle. La vice-ministre de l'EPST a aussi martelé sur le fait que la transition énergétique héros africaines doit être pensée selon le principe du gagnant-gagnant. Elle a par ailleurs souligné que l'RDC continuera de soutenir une transition énergétique durable, à la fois en termes écologiques et économiques. La vice-ministre de l'EPST, Amina Tanamassi, a répondu aux préoccupations de la presse, question d'expliquer davantage la politique du gouvernement congolais en matière énergétique. Début des travaux de construction d'un bâtiment à l'inspection provinciale de Kinshasa Changu. Ce bâtiment comprendra six bureaux pour tous les services de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est l'inspecteur principal provincial de Kinshasa Changu, Cyprien Yuka, et qui a lancé ces travaux. Jonathan Mourelle pour le reportage. L'inspecteur principal provincial de Kinshasa Changu, Cyprien Yokangui, vient de procéder à la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment de six bureaux qui abritera quelques services de la dite inspection. Nous venons de poser la première pierre pour construire les bureaux de l'IPP Kinshasa Tchango. Les conditions de travail pour tous les agents ne sont pas favorables. Ils travaillent de façon coincée et des fois même les agents travaillent sous les bois. Alors nous avons pris l'initiative, nous accompagnons le chef de l'État dans sa vision de faire de l'enseignement son cheval de bataille. Un des inspecteurs principaux provinciaux adjoints et leurs comptables n'ont pas manqué à dire. Les difficultés que nous avons par rapport euh, aux locaux, vous voyez que quand nous travaillons, il y a des fois, nous travaillons sur l'arbre. Et quand, par exemple, il pleut, il n'y a plus moyen de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de travail ces jours-là. En tout cas, ce matin, nous sommes euh, très heureux de l'élévation d'un nouveau bâtiment dans lequel nous allons œuvrer. Rappelons que cette cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée pendant que l'inspecteur général et la secrétaire générale de l'EPST étaient en visite à l'inspection provinciale de Kinshasa Tchamou. Autre chose, des fonds alloués aux petites et moyennes entreprises de la RDC, désormais 20 millions de dollars américains seront déversés vers ce secteur grâce au partenariat entre deux structures américaines, la banque Equity BCDC et l'agence suédoise de développement. C'était lors de leur rencontre à la résidence de l'ambassadeur de Suède, Chrissy Lenzo, Simon Kakulongo. Des 8 millions de dollars américains, le financement des PME en RDC est passé à 20 millions de dollars. L'augmentation de ces financements est le fruit de la facilitation ayant abouti au contrat de partenariat entre l'Agence américaine de développement USAID, la Société américaine de finances du développement DFC, l'Agence suédoise de développement SIDA et la banque Equity BCDC. Cette bonne nouvelle a été dévoilée au cours d'une conférence tenue à la résidence 
réponse de l'ambassadeur de Suède en RDC, Henri Rasbrand, prenant la parole au nom du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Le directeur de l'USAID, John Dunlop, a précisé que ce partenariat soutient entre autres les efforts du gouvernement de la RDC. Le gouvernement américain croit fermement au pouvoir du partenariat public-privé comme vecteur de réduction de la pauvreté en RDC. Nous apprécions notre partenariat avec le gouvernement suédois et l'Equity BCDC et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. L'assistance a aussi suivi tour à tour les résultats des interventions du fonds FPM, du projet PNUD, aussi de la banque Equity BCFDC sur les terrains. Nous nous sommes assignés la mission de d'offrir des services financiers intégrés qui épanouissent socialement et économiquement les consommateurs, les entreprises, et les communautés. Dans la série des interventions, il a été aussi prévu les témoignages des bénéficiaires comme le groupe Bomoko et USCI Investi. Il est à noter que le renouvellement de cet engagement pour un plus grand nombre d'entreprises dans les différentes provinces de la RDC va contribuer à la réduction de la pauvreté, aussi favoriser une économie stable. Ce système de garantie pour que la banque euh, puisse prendre euh, des risques élevés justement pour assurer des prêts euh, aux petites et moyennes entreprises. En santé, clôture atelier sur les maladies infectieuses à Kinshasa. Le troisième jour des journées, grand témoin a permis aux étudiants de l'université de Kinshasa de présenter leurs projets de recherche afin de les soumettre à l'évaluation à mi-parcours par le jury. Jean-Richard Quoi, les reportages. Au cours de cet atelier, dénommé les journées grand témoin, les chercheurs et étudiants ont été encouragés par le docteur Jean-Jacques Mouyembe à partager des expériences entre eux. Je vois également cette envie d'aller loin. Lorsque vous avez des connaissances, vous partagez ces connaissances, vous partagez les savoirs, vous créez une richesse autour de vous. Ça c'est vraiment des ambitions que nous devons encourager. Le pays a besoin de vous. Les journées grands témoins permettent aux étudiants africains de master d'écologie des maladies infectieuses de présenter leurs projets de recherche afin de les soumettre à l'évaluation à mi-parcours par le jury mis en place. Nous sommes en train d'avancer dans une phase de changement. Nous avons eu des très belles présentations depuis le, mat la, le matin, si je peux dire ça, et jusque-là nous sommes en train d'atterrir avec des présentations de haut calibre. Cet atelier permet également aux étudiants de présenter leur protocole de recherche et d'améliorer leur qualité. Les critiques et observations qui y seront émises contribueront ainsi à l'amélioration des projets de recherche des étudiants. L'amélioration et la mise en œuvre. En prélude du 30e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qui se tiendra ici à Kinshasa, un concours international sur le droit de l'OADA vient de se clôturer à l'Université catholique du Congo en présence du président national de cette commission. Le point avec Joël Kaimbe et Dichala. C'est un procès fictif qui va déterminer les sorts des candidats finalistes qui vont défendre la RDC au concours international des génies en herbe de l'OADA. Dans l'un des auditoires de l'Université catholique du Congo, la phase finale du concours national se joue entre quatre candidats qui défendent tour à tour leurs clients selon le casus l'air soumis. Après débat et délibération, le jury s'est prononcé. La jeunesse est une garantie pour assurer l'avenir, a dit le président national de la commission OADA. Un sentiment de fierté de voir des jeunes étudiants maîtriser comme ça euh, pas mal de matières du droit au ADA, ça montre quand même qu'on est dans la bonne direction. Et ici, nous étions dans un processus de sélection euh, de candidats de la RDC au concours international Génie en Herbe, euh, dont la finale se déroulera ici à Kinshasa, en marge d'ailleurs de la commémoration des 30 ans de l'OADA. Le contexte de la tenue de la 14e édition du concours présente plusieurs opportunités. 
euh, théorie de ce concours, c'est la vulgarisation de droit au WADA et essayer de donner aux étudiants, aux différents euh, camarades qui sont étudiants encore, la possibilité de pouvoir exercer leur art oratoire, leur connaissance du droit euh, au WADA, du droit communautaire. En plus de deux lauréats du pool Ouest, le nom du troisième gagnant national viendra de Lubumbashi pour les grands rendez-vous international prévu en octobre prochain. Il a été primé dernièrement par la dynamique du soutien aux actions du chef de l'État pour son dévouement. Mathias Oumoumouyangi, bourgmestre de la commune de Selimao, mène une lutte acharnée contre le banditisme urbain et l'insalubrité dans sa municipalité. Patrice Chaco. Les stratégies arrêtées par le bourgmestre Mathias Oumoumouyangi pour la traque des colonnes et la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Selimao. Dans le cadre de Kinbopeto, ont payé et produit des résultats avec impact positif. Regroupés en 13 bandes, les inciviques appelés Koluna, qui s'aimaient la désolation et la terreur au sein de la population, aujourd'hui ne comptent que trois bandes dans la commune de Selembao à la suite des audiences foraines organisées à leur endroit. Le degré de dangerosité dû à ces inciviques a sensiblement baissé et la population respire la quiétude. Par ailleurs, l'insalubrité subit quotidiennement un coup de poing sous l'impulsion de l'autorité municipale Mathias Ouomoumouyani, assisté de son adjoint Maître Moïna Claudion, nuit et jour, bêche en main. Aux côtés de la population, travaille jusqu'à la fatigue. Toutes ces actions lui ont valu le trophée, lui décerné par la dynamique des soutiens aux actions du chef de l'État, qui a observé avec objectivité les réalisations du bourgmestre de Selembao. Mathias Womouyani a décidé de placer ce prix dans son bureau pour se rappeler toujours de ses engagements vis-à-vis -vis de ses administrés. C'était un motif de joie et de fierté pour les mamans de cette commune venues encourager leur autorité numéro un de la commune. Les habitants de la commune de Ndili étaient autour de leurs intellectuels ce dimanche. Plusieurs d'entre eux ont été promus récemment par, les, par ordonnance présidentielle. Nous rapporte Kodé Pana dans ce reportage. Accueillir ceux qui sont élevés en dignité est une tradition chez les habitants de la commune d'Ndjili. Ce dimanche 11 juin 2023, une bonne dizaine de Djilois promus il y a peu par ordonnance présidentielle, notamment les généraux de FARDC, de la police, les mandataires publics et autres animateurs des institutions ont été présentés officiellement à la population djiloise. Cette élévation est un motif de fierté pour tous, pense Cyprien Béré directeur général de Transco, natif d'Engili. Le chef de l'État nous élève chacun dans le secteur de ses activités. C'est dans ce sens-là que nous avons inauguré la ligne Ndjil, c'est comme off Gambela, c'est comme off Zande, et avec la réhabilitation de la route Saint-Thérèse, cimetière de Kimanteke, nous ferons en sorte que l'Ndjilois soit servi. Ndjili, comme une pilote, doit servir de modèle pour inciter la jeunesse au programme de développement a confié Émile Nzuzizola, coordonnateur de la dynamique Njili, structure organisatrice de la cérémonie. Mais en Njili, il y a beaucoup de merveilles. Par exemple, l'artisanat, le premier parking de vente de voitures, c'est l'œuvre d'un Gilois, Ndimangondon, Lombi. Ici, les gens se déplacent du centre-ville pour faire réparer leur véhicule ici. Njili était connu pour, dans le cas de la migration, beaucoup de familles d'Njili, vous trouvez des enfants qui sont en, en Europe ou en Occident et qui en retour, si vous les prennent en charge, leur famille. Des bibles ont été remises à tous les nouveaux promus, symbole d'unité et d'amour du prochain. Et ce n'est fini pour ces 30 minutes d'information réalisées par Chouchoumbadou, Rufa Kumbu, Rubin Kumbu, dans une touche rédactionnelle de Richard Kalala. Anita Lomba vous sera, sera des vôtres tout à l'heure à 20h. Je vous retrouve donc demain à la même heure. Au revoir.